So we are continuing with frog, you know. A frog has a next system that is respiratory system. So respiratory system has a, you know, about the modes of respiration here. Now, you know, frog को modes of respiration के के तो, you know, modes of respiration here that here, you know. Uh, we can talk about certain modes of respiration. Just the first modes of respiration, uh, cutaneous respiration. Cutaneous respiration. Mm, I know. Cutaneous ko meaning keta. Cutaneous term ko meaning ke hota. Is skin. Skin. Ay, simply, simply is ko meaning ke hota. Is skin. I know. Skin ba pasi. I know. Cutaneous respiration ka bato hone hota through the skin. So, I through skin hone bayo. I know. Okay. This person, I uh, skin bada on a light and um, skin co features. I'm not happy. I know skin co features. Get it overall. Ma, I know skin. I'm not bored at him. Kiki observed skin co features. Is proco. Get it the thin. I know this person vascular and vascular layer. Point to us. Thin vascular or co very, very important point. Moist. Moist. I visit you and the moist skin on the cool gland go can moist on the one other due to mucus due to, gland. Due, to, due to mucus gland. Very good. Hey? Due to mucus gland, leg or the key on the moist when you got to oh, I ye mucus gland. I'm my absence. So, okay, na? this is a sorry moist on this pussy. Uh, skin key good. I got no name. Uh, skin was saying epidermis vascular to key. Non dormis vascular on the dormis very good. Hey, dormis was vascular. Hey, epidermis the non vascular chip. So, pull it Hey, so dormis you the highly vascular, highly vascular, and highly vascular and site of site of gas exchange. Gas exchange, I know. Exchange. This is about is in dermis. And our soft important and point cutaneous respiration and cutaneous respiration like I can't take place course of I couldn't come on frog saying habitat and a couldn't come on the hairy cutaneous respiration course on the we can say occurs in and occurs in water. I only or open a phenomenon so one of the couldn't come phenomenon. Estivation, hibernation. Estivation, any or coquet, hibernation must say in a lay. Ye cutaneous mode say, cutaneous mode of respiration say in a lay. Progression. I only ever take our cooker up in Connor Gornoboro. I just say, I'm soon to give her so and you absorb it often. Frog morsa and a frog more with resign, whereas in the mean moon was a taller that to summer maubane, summer maubane kun, estivation, winter maubane, as W, and uh, hibernation, right? Only it keep any frog or more resign by the and this body or resign by the by the one. So, I to kinabagola that is due to asphyxia, right? From Tapa and Goru, asphyxia. I as physia when you go to simply and simply and as physia when you go to oxygen code deprivation boy and oxygen code deprivation virus I know death one of processes as physia on a little I'll have a very good either So uh, this was the first type, first mode that is cutaneous respiration occurs through skin. I um water ma bhaako bela, estivation garn, hibernation garn bela sa. Cutaneous respiration ekdam use on sa. I know. Okay. After this, uh, we can talk about the next respiration. I poko find the respiration. I almost I know thirty percent of the time. You know thirty percent of the time, also thirty percent of the respiration. My cutaneous respiration is used also frog lay either. So we can talk about the next uh, resp mode of respiration, second type of five, and that is bocopharyngeal respiration. Bocopharyngeal respiration, I think, I 
अब हमें लग बक्को फाइनेंशियल बनी क्यों कॉन्फ्यूजन साइन है बिकॉज़ वी हैव डॉन विथ आई एलिमेंट्री कैनल आई बक्कल कैपिटी साथ में और फाइनेंशियल बनी कॉन्फ्यूजन साइन इसको सान ऑफ सांस आई सो बक्को फाइनेंशियल कैपिटी वन सो अब बक्को फाइनेंशियल इंग्लिश Pharyngeal cavity बाटा होने हो, okay तो सुबह और किस तरह skin बाटा होता है skin को features area आता है तो सुबह बक्को pharyngeal cavity को दूसरा उटा features था फरा, आई यू पन क्यों तो तो this is of mucous membranous, आई mucous membranous, आई अथवा mucous membrane होने से इसमें thin होने से आई thin होने ही पड़े, यार जहाँ जहाँ exchange होने हो नहीं हमारे body हो सके कोई भी organism में that should be of thin nature, like thin. Just say, suppose you imagine that you have to revise the animal tissue. In the alveoli, what tissue is present in the alveoli? Squamous epithelium. Squamous epithelium. Squamous epithelium tissue is present in the alveoli. Epithelium tissue is present in the alveoli. Okay. Squamous epithelium is present in the alveoli. Squamous epithelium is present in the alveoli. Squamous epithelium is present in the alveoli. सिंपल स्क्वायर आई सिंपल स्क्वायर है ना वहीं पर सी जहाँ एक्सटेंस होने होनी है ना ये रहता एल्बियोलियो बने एल्बियोलियो में एक्सटेंस होने से यही बढ़ता था यू सपोज एल्बियोलियो और यू से ब्लड वेस्टल हो रहे हैं ना वहीं पर सी यहाँ से ऑक्सीजन को अमाउंट बढ़ता सा बढ़ता सा यू ऑक्सीजन LVLA is a simple squamous epithelium. And what is the blood vessels? Do you have to revise all of them? Do you have to revise all of them? Do you have to revise all of them? Simple squamous epithelium. Good. Very good. And the blood vessels are epithelium. We have a proper name. We have a unique name. So what do we have to do? Endothelium. Endothelium. What do we have to do? Endothelium. What do we have to do? Endothelium. So what do we have to do? Endothelium. ओके तो सुबह रहा था सिंपल इसको हम बना ले एक एक लेयर में मात्रा रखना चाहिए रहा समाज में स्टैटिफाइड बाको वेट त्यां गार होंते हो सो जहाँ जहाँ एक्सटेंशन होने से बॉडी में आमलों त्यां त्यां सिंपल प्रेजेंट होने से रजान बांधी जाए होने से कि सिंपल इसको हम ऐसे पिछले में प्रेजेंट होने से अथवा � so, this reference is what we can do with the buccopharyngeal respiration. What is the buccopharyngeal cavity? It is thin. And what is the important thing? Vascular. If vascular is not there, then the oxygen is not there. Why? Why? Because the blood vessels are not in oxygen. They are not in oxygen. They are not in oxygen. They are not in oxygen. That's why vascular is not there. Okay. दस परसी यार तो बक्को फैरेंजल क्या भी रेस्पिरेशन को बुरा कर दाखिल है ना और देर इस प्रेजेंस ऑफ़ स्ट्रक्चर है ना एलिमेंट्री कैनल में उटा स्ट्रक्चर पड़ा था हम आई ओपनिंग क्या थी उता उस तो ओपनिंग ऑफ़ एलिमेंट्री कैनल क्या थी उता गोलेट गोलेट थे माउथ पति की तो गोलेट है दूसरा पॉइंट हमने था सर, ओके, अब क्या होना है तो रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एपारेटस पन रेस्पिरेटरी एपारेटस को पन कुछ लेवल में पड़े हो, ओके नहीं, ओ, सो देर इस प्रेजेंस ऑफ ग्लॉटिस, आई और तो क्या था ग्लॉटिस होना है, ये तीन टाइप स्ट्रक्चर हमने क्लियर बोले, ओके, ग्लॉटिस मैंने रेस्पिरेटरी स so mouth, gullet, or glottis, they are kept closed, are kept closed, or not by you. Your respiration is a process, keep closed, and this is the nares, 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 and are open. Okay, nares is called nostrils, external nostrils, and internal nostrils. Okay, now, just you process, I mean, last ma, respiration ko alikati physiological kura garne bila amiyo kura lai deal gawar so, ay le chan edhi thapai rakhna kore. Ay na, ani, this pachi, epiglottis kye wala ala, wana ta sa pahile. Epiglottis, pahintho, just hamo man, hamo man ma epiglottis ko kura lai ma chao ni, 
फ्रग में इपिग्लोटिस के होला क्लोज होला ओपन होला के होला भन त भन्न सक्दैनौ हामी किनभने इपिग्लोटिस एब्सेंट हुन्छ एब्सेंट वेरी गुड इपिग्लोटिस के हुन्छ यसमा एब्सेंट हुन्छ फ्रग में इपिग्लोटिस एब्सेंट हुन्छ ल त्यस पछि हैन अ जस्तो अघि हामीले रेस्पिरेसन क्यूटानियस को लागि पनि हेर्यौ कानेर कानेर हुने हो त बक्को फ्यालेन्जियल रेस्पिरेसन हैन क्यूटानियस रेस्पिरेसन इन द वाटर एस्टिवेशन हाइपरटेन्सन मा हुन्छ भने बक्को फ्यालेन्जियल कानेर हो इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग हैन इन टु परफॉर्मड अन ल्यान्ड हैन र फ्लोटिङ जो तिनीहरुले स्विमिङ गर्ने बेला चाहिँ वाटर मा माथि फ्लोट भइरहेको बेला चाहिँ हुन्छ है सो वी क्यान से अन ल्यान्ड है अनि अर्को त floating on water ai lo aba tesu bhayo tes pachi ko next respiration pulmonary respiration teu pani ta land mai huncha ai ta ke chu ke farak cha hera bakko pharyngeal respiration teti kera perform garinchha teti jati kera oxygen ko requirement kam cha ai ani aru respiration pulmonary haru jati kera oxygen ko proper requirement chaiyo haina sya sya bha cha frog lai कुदा छ कुदा छ फ्रग होइन त्यतिखेर चाहिँ पल्मोन रेस्पिरेसन हुन्छ त्यसैले हामी यहाँ एउटा बेस्ट पोइन्ट के थप्नु पर्यो होइन अकर्स होइन अकर्स दट इज पल्मोनरी के रे बक्को फ्यालेन्जियल रेस्पिरेसन अकर्स है व्हेन अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट रिक्वायरमेन्ट इज लेस है इनमा जस कति राम्रो एउटा अल्टरनेट प्रोसेस रहेछ हैन अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट लेस भएको बेला चाहिँ बक्को फ्यालेन्जियल गर्दिने अ चाहिएको बेला चाहिँ पल्मोनरी रेस्पिरेसन गर्दिने हैन तर वुमेनमा यो सुविधा छैन ओन्ली लंग्स एन्ड लंग्स ल दिस इज अबाउट बक्को फ्यालेन्जियल रेस्पिरेसन ल अब नेक्स्ट रेस्पिरेसन हेरौ है यहाँ सम्म सबैलाई क्लियर छ है क्लियर छ नि है यस सर यस सर ल सो नेक्स्ट रेस्पिरेसन कुरा गरौ दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेसन पल्मोनरी रेस्पिरेसन है अब हामी एनिमल जुलोजी पढ्दै छौ है सो एउटा टर्म मलाई जान्न मन लाग्यो ब्रैंकियल रेस्पिरेसन भनेको ल पल्मोनरी भनेको त लंग्स बाट गर्ने रेस्पिरेसन पल्मोनरी पल्मोनरी रेस्पिरेसन हैन कहाँबाट हुने हो त दिस टेक्स प्लेस फ्रम बाइ पेयर अफ लंग्स है लंग्स बाट हुने है लंग्स कति हुन्छ त पेयर अफ लंग्स हुन्छ ल त्यसपछि हैन अ ह्युमन को कुरा गरौं त एकचोटी कम्पेयर गरौं ह्युमन को राइट लंग्स कति लोब्ड हुन्छ भन्न सबैले 3 3 है थ्री लोब हुन्छ र लेफ्ट लंग कति लोब हुन्छ 2 2 2 ए यसमा पनि कसैलाई कन्फ्युजन छ भने हैन कन्फ्युज नहुने किन नहुने हेर त हाम्रो दाँत कति वटा हुन्छ 32 वटा 32 वटा है 32 ह्युमन मा हैन सो 32 लेख्यो भने 3 राइट मा आउने भयो दैट मीन्स राइट लंग इज थ्री लोब है त्यसपछि 2 लेफ्ट मा आउने भयो भनेपछि लेफ्ट लंग इज टू लोड है दिस इज लेफ्ट लंग लेफ्ट लंग अर्को दिस इज राइट लंग है राइट लंग साथै यहाँ भित्र चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ कोनिकल स्ट्रक्चर दैट इज हार्ट हैन हार्ट को पनि हेर त राइट बल्ब है लेफ्ट बल्ब हुन्छ हैन राइट आर्टरी भेन्ट्रिकुलर बल्ब लेफ्ट आर्टरी भेन्ट्रिकुलर बल्ब तिनीहरुको कस्पिड इम्पोर्टेन्ट छ थ्री राइट मा आयो सो राइट राइट आर्टरी भेन्ट्रिकुलर बल्ब ह्याज गट ट्राइकस्पिड ट्राइकस्पिड तीनटा कस भएको 
to lift my so lift heart has got y cos b y cos b ai ta la this is regarding human hai na la long ko kura garya thyo hamile three lobed huncha right two lobed huncha left hai la aba long ko kura ta frog ko pani garna paryo hai na frog ko long ma chai kati vata lobed huncha right ma ra kati vata lobed huncha left ma bana sabile tin ta char ta kati vata नो लोब्स लोब्स नहीं होते ना आई ते से रे तिमरो कन्फ्यूज भइरा छौ किन सुनेके छैन होला हैन कति वटा लोब कति वटा है सो वी कैन से नो लोब्स लोब्स नहीं होते ना है अनि ह्युमन बीइंग्स मा चाहिँ तीनटा र चार दुईटा हुन्छ राइट र लेफ्ट ल यसरी कम्पेयर गर्न पर्यो है ओके अब लंग्स को कुरा गर्ने हो भने हैन इट अलमोस्ट कन्ट्रिब्यूट है 65% अफ द रेस्पिरेसन है सिक्सटी फाइव पर्सेंट अफ अक्सिजन इंटेक अथवा रेस्पिरेसन है क्यूटानिज कर्टी पर्सेंट थे हाई अभी बक्को फैरेंजल कैविटी बक्को फैरेंजल क्या हो तिम्रो अलमोस्ट फाइव टू टेन पर्सेंट हो फाइव पर्सेंट हो लंग्स को पर्मोनरी रेस्पिरेसन को पर्मोनरी रेस्पिरेसन में चाह डिभाइड होटिस ंगो ट्रैकल चैम्बर लैरिंगो ट्रैकल चैम्बर हाई लैरिंगो ट्रैकल चैम्बर दिश इज ब्रंकाई ब्रंकाई हाई एंड फाइनली दिश इज लंग्स हाई लंग्स में मैं ये वाला स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाया व्हाट इज दिस दिस इज एल्वियोलाई एल्वियोलाई वेरी गुड दिस इज एल्वियोलाई है यो के हो त एल्वियोलाई हो है सो एल्वियोलाई फ्रॉग मा पनि प्रेजेंट हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन लंग्स को स्ट्रक्चर लंग्स भएको चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर त एल्वियोलाई त हो नि हैन ओके अ यस्तो सरर हेर्नु हो भने हैन यसको हैन पाथवे हेने होने पाथवे अफ पलमोनरी रेस्पिरेसन पाथवे अफ है पलमोनरी रेस्पिरेसन हे तई अब इसको पैला बाहर बट एकदम बाहर जैसे हम नाक बट सुरू गये है नोज फैक्ट्री कैजल कैविटी है अरु अरु पार्ट जैन लास्ट में अलबेलाइ सकते हैं एक चोटी फ्रग सब इमेजिन कर मर्फोलॉजिकल फिचर्स हे तो सब क्या स्टार्ट करना पाँच हम देर इज प्रेजेन्स अफ है नस्टिल एक्सटर्नल नेयर्स हाई सो के भाई एक्सटर्नल एक्सटर्नल नेयर्स में जाने भो अक्सिजन हाई एयर भन एयर कह जा एक्सटर्नल एक्सटर्नल नेयर्स में ते पच्ची अल फैक्टरी चैम्बर में अल फैक्टरी है अल फैक्टरी चैम्बर में जाने हो है अल फैक्टरी चैम्बर होते कहाँ तो इंटरनल नेयर्स में इंटरनल नेयर्स में घोक्न पर्दन हाई ये हम ये फ्लो में जान सकता हाई ते पीछे इंटरनल नेयर्स पीछे है इंटरनल नेयर्स के में खुल् भन त इंटरनल नेयर्स खुलने वाने को बक्को फैरिंजल कैविटी में हो हाई बक्को फैरिंजल कैविटी में बक्को फैरिंजल कैविटी के बक्को फैरिंजल कैविटी ठैक्के ग्लोटिस होते है अब हे ये इसमें इमेजिन कर दिस इज अब बक्को फैरिंजल कैविटी में पूरे अब ग्लोटिस आए ग्लोटिस होते क्या तो लैरिंगो ट्रैकल चैम्बर है लैरिंगो ट्रैकल चैम्बर होते लंग्स में जाना सो वी कैन से लैरिंगो बक्को फैरिंजल कैविटी पीछे 
लैरिंगो ट्रैकियल सेम्बर में उन्हें जाने बोल यहाँ बोला से क्या नाम से तो लॉन्ग्स में जान से अन्य लॉन्ग्स को यहाँ तो एल्वियोलाई में जान से अन्य एक्सचेंज होने बोले तो आई ओके दिस इज पाथवे फॉर पॉलमोनरी रेस्पिरेशन आई तो सो एट दिस था पहले हम बोले पॉलमोनरी रेस्पिरेशन टेस्ट टू लॉन्ग्स पेयर ऑफ लॉन्ग्स नो लोब्स आई ग्लोटिस उ Bronchi, you know, got his got his will proceed to uh, laryngo tracheal chamber. Laryngo tracheal chamber possibly bronchi. Only lungs man know. Lungs mean go out to just the pony. Ah, get a exchange or so. I know gases exchange or so. On a person. No. After that, I know. Ah. Okay. This will be. तीनवटा रेस्पिरेशन हमें था पाए ये तीनवटा रेस्पिरेशन चाहिए है दिस थ्री टाइप्स अफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एडल्ट फ्रग हाई वे टैडपोल में अर्क टाइप अफ रेस्पिरेशन होगा है टैडपोल में कस्त रेस्पिरेशन होगा तो टैडपोल में है वी कैन कंसिडर हेर फोर टाइप अफ रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स हाई गिल्स रेस्पिरेशन है कहाँ हो वनली इन लार्वल स्टेज हाई लार्व कौन होता टैडपोल हाईक्स ओनली इन टैडपोल स्टेज में होडपोल को अर्क फिचर्स टैडपोल के डिफ्रेस हो जैसे टैडपोल को सबसे मेजर डिफ्रेस फिडिंग बिहेवियर फ्रग कार्नी बोलस है अनिपोल के सोधी रहा क्वेश्चन ने कि टैडपोल फिट्स हाई तो हमें भन्नपर्यो कटर को है प्लांट में फिट फिट कर फाइटन अफ वाटर लिस इज अबाउट रेस्पिरेटरी सीस्टम है अब अलग रेस्पिरेशन हेन है होल रेस्पिरेशन प्रोसेस हर रेस्पी फिजियोलॉजी मन खोज कसरी फंक्शन कर रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाई टू सेट्स अफ मसल टू सेट्स अफ मसल हाई कुन कुन तो एवटा है एस्टर्नो हाईवेट मसल एस्टर्नो हाईवेट मसल हाई जस अर्क टर्म में है एस्टर्नो हाइल मसल भटर्नो एस्टर एस्टर्नो हाइल मसल भाई अर्क के अर्क सेकेंड मसल इज पेट्रो हाइवेट मसल पेट्रो हाइवेट अथवा इट कैन अल्स बी कर पेट्रो हाइल मसल पेट्रो हाइल मसल हाई लो एस्टर्नो हाइल मसल है अथवा एस्टर्नो हाइवेट मसल है एस्टर्नो हाइवेड हाइवेड मसल को फिचर के कंट्रैक्ट भाई के होता यो कंट्रैक्ट भेन इट कंट्रैक्ट यो कंट्रैक्ट भाँच तो बक्को फैलेंजियल कैविटी है लाइक तल सार इमेजिन कर सब फ्रग को एक्सटर्नल फिचर्स हे एकचोटी है सब फ्रग लोटी बनाने कोशिश कर रैंडमली फ्रग में फ्रग को एक्सटर्नल फिचर्स हेने सपोज दिस इज फ्रग है मउथ खोला है आँखा होला इसी है यहाँ टीम पानम होला अब हे यो कैविटी जो यहाँ यही मउथ मउथम हो बक्को फाइनेंसि कैविटी है अथवा बक्कल कैविटी ये बक्कल कैविटी है बक्कल कैविटी लाइन कर बक्कल कैपिटी समूह तल तानी यहाँ के होता तल तानी चाहिए तल तानी चाहिए तुम बक्कल कैपिटी तल तल जाने भो है अल तो जान जी यहाँ स्पेस धेरे हो स्पेस धेरे होक्सिजन अक्सिजन है अक्सिजन यहाँ से आई जो स्पेस धेरे भार्सिल प्रेसर अफ एयर कम हो कम भाई अक्सिजन बाहर बाहर भिरो एयर भिता बाहर बाहर 
है सो जब हामीले फ्लो चार्ट बनाइरा छौं जब एस्टर्नो हाइवेड मसल अथवा एस्टर्नो हाइल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ कन्ट्र्याक्ट भएपछि के कुरा अब्जर्व गरिन्छ इट विल लोअर्स है बक्को हैन बक्को फेरिन्जियल क्याभिटी फेरिन्जियल क्याभिटी अब बक्को फेरिन्जियल क्याभिटी तल गयो भने फाइनली त्यसले स्पेस इन्क्रीज गराउँछ भित्र हैन अनि त्यसले गर्दा लास्टमा के हुन्छ त इन्स्पिरेसन हुने हो है इन्स्पिरेसन हुने हो सो स्टर्नो हाइब्रिड मसल को कन्ट्र्याक्सन ले इन्स्पिरेसन हुन्छ है ओके अनिपछि पेट्रो हाइब्रिड मसल को कन्ट्र्याक्सन ले के हुन्छ हेर यो जब कन्ट्र्याक्ट हुन्छ व्हेन इट कन्ट्र्याक्ट है यो कन्ट्र्याक्ट भएपछि के हुन्छ त यसले के गराउँछ अब बक्को फेरिन्जियल क्याभिटी अघि लो हुँदै थियो भने यसले हाई गराइन्छ मतलब माथि लगिदिन्छ सो इट रेजेस रेजेस बक्को फेरिन्जियल क्याभिटी है बक्को फेरिन्जियल क्याभिटी अब बक्को फेरिन्जियल क्याभिटी रेज भयो भने के हुन्छ त हेर अब यो फिगर फेरि सबैले इमेजिन गरे यही फिगर हैन यस्तो एन्ड दिस इज द बक्को फेरिन्जियल क्याभिटी अब बक्को फेरिन्जियल क्याभिटी यो पाइन्छ माथि जान्छ माथि जाँदै छ है माथि जाँदै छ भने त र त यसले माथि गयो भने हैन यो पोर्सन यहाँ माथि गयो भने के हुने भयो त यहाँ स्पेस कम हुने भयो स्पेस कम भएपछि हैन यहाँ चाहिँ अब के रे प्रेसर बढी हुने भयो सो एक्सपिरेसन हुन्छ बाहिर जान्छ अब है अघि के थियो त अघि यो कन्डिसन हेर यसमा हेर सपोज यस्तो थियो बक्को फेन्जल क्याभिटी अब बक्को फेन्जल क्याभिटी तल आउँदाखेरि हैन तल आउँदाखेरि के थियो त यहाँ चाहिँ स्पेस इन्क्रिज हुने भयो सो स्पेस इन्क्रिज हुँदाखेरि भोल्युम डिक्रिज हुँदाखेरि भोल्युम इन्क्रिज हुँदाखेरि प्रेसर डिक्रिज हुन्छ अनि अक्सिजन भनौँ अथवा एयर भित्र आउँछ यहाँ चाहिँ के हुन्छ अक्सिजन एयरहरू बाहिर जान्छ सो है यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ पेट्रो हाइब्रिड अथवा पेट्रो हायल मसल कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि बक्को फेन्जल क्याभिटी माथि माथि जान्छ माथि सर्छ अनि यसले के गराउँछ त एक्सपिरेसन गराउँछ हैन ल सो फ्रगमा चाहिँ हैन फ्रगमा चाहिँ दुईटा मसल हुने भयो है त्यो कुन कुन मसल हुन्छ त फ्रग पेस्ट मसल है फ्रग पेस्ट मसल अर्थात है पी बाट पेट्रो हाइब्रिड मसल एसटी बाट एस्टर्नो हाइब्रिड मसल सो दिस आर द टू सेट्स अफ मसल दैट कन्ट्रिब्यूट टु रेस्पिरेसन एक्सपिरेसन एन्ड इन्स्पिरेसन ल so let's talk about the circulatory system of frog hai circulatory system of frog ko kura garne ho bhane hai na isma major char vada kura hamile dhyan dinu parcha hai sabse pehla to hamile we will talk about heart hai heart ko kura garna paryo after that blood blood ani blood vessels ko kura garna paryo hai na blood vessels haru ko pani kura garna paryo after that limbs ko kura garna paryo lymphatic system एनालिडा सो फ्रग को चाहिँ फ्रग को केसको सर्कुलेटरी सिस्टम के हो त क्लोज्ड टाइप हुन्छ र क्लोज्ड र ओपन हामी कुनै पनि झुकिदैन है क्लोज्ड र क्लोज्ड भनेको जहाँ चाहिँ हैन आर्टरीज हैन भेन क्यापिलरीजहरु प्रेजेन्ट हुन्छ हार्टबाट स्टार्ट भएपछि हैन त्यो फेरि हार्टमै इन्ड हुने हो है एउटा क्लोज्ड क्लोज्ड बनाए नि त क्लोज्ड सर्कल सो दिस इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्को चाहिँ हैन हार्टबाट सुरु हुन्छ है अथवा हार्टबाट सुरु नहोला पनि हैन अनि सिम्पली त्यसले अर्गानलाई वास मात्र गर्दिन्छ सपोज कुनै अर्गान हो भने वास मात्र गर्दिन्छ हैन अनि त्यहाँ भेन्सहरू क्यापिलरीजहरू चाहिँ हुँदैन है सो दिस इज द ओपन टाइप हैन कहीँ क्लोज छैन कम्प्लिट भएको छैन सो दिस इज नट क्लोज क्लोज दिस इज ओपन टाइप है ओके सो अब हार्टको कुरा गरौँ फ्रगको हार्टको कुरा गरौँ है लेट्स टक अबाउट द फ्रग हार्ट हार्ट हेर्ने हो भने हैन फ्रगको के हुन्छ त इट इज इट क्यान कन्सिडर इज इज अ पम्पिङ अर्गन सिम्पली दिस इज पम्पिङ अर्गन अफ हैन फ्रग 
अनि त्यसले चाहिँ ब्लड पम्प गराउँछ त्यसपछि हैन अ हामीले ह्युमन पढ्दाखेरि पनि एउटा टर्म भन्या थियो होला हैन अथवा पढ्छौ के रे ह्युमन को हार्ट चाहिँ मायोजेनिक हुन्छ कि न्यूरोजेनिक हुन्छ मायोजेनिक हुन्छ अथवा अलमोस्ट अल भर्टिब्रेट्स के हार्ट मायोजेनिक हुन्छ है त ओके त्यो पनि समझिने मायोजेनिक भने समझिने है त्यसपछि अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फिचर्स दैट इज हार्ट अफ फ्रग कति कति च्याम्बर हुन्छ 3 दुईटा तीनटा चारवटा कति वटा एम्फिबियन्स मा कति हुन्छ एम्फिबियन्स मा तीनटा चारवटा 3 3 2 ओरिकल 1 वेंट्रिकल ल गुड है 2 ओरिकल्स एन्ड 2 ओरिकल्स र 1 वेंट्रिकल 1 वेंट्रिकल हैन ल त्यसो भए अ एला चाहिँ एउटा फिगर मा हेरौ हैन हार्ट मा के के हुन्छ अलिकति लङ टर्म सम्म समझिन सजिलो हुन्छ है सो लेट्स बिगिन विथ फिगर अलिकति प्रोपर एनाटोमिकली त नहोला तै पनि एले क्लियर पार्छ है सो एले कन्सिडर गर्नु पर्यो फिगर लाई है ल ओरिकल्स भन्यो भने यस्तो दुईटा ओरिकल्स बनाउनु पर्यो हामीले है एता ओरिकल्स त्यसपछि एता ओरिकल्स है यो के हो त राइटिकल प्रेजेंस अफ वन एसेसरी चैम्बर हाई एंड दैट इज कल्ड एज साइनस पेनोसस है यहाँ नि चाहिँ एउटा एसेसरी च्याम्बर बनाउन सक्छौ के प्रेजेंट हुन्छ त साइनस पेनोसस हुन्छ ए सो इट इज इट इज हैन यो के हो यो चाहिँ राइट ओरिकल हो दिस इज राइट ओरिकल है एन्ड दिस इज साइनस पेनोसस साइनस पेनोसस हैन ह्युमन मा प्रेजेंट हुन्छ हुन्न है यो चाहिँ जहाँ जहाँ हेर जस्तै रेनल पोर्टल सिस्टम को एउटा कन्सिडरेसन गरिन्छ कि जब जब माथि माथि डेभलप हुन जहाँ चार च्याम फोर च्याम्बर्ड हार्टहरू प्रेजेन्ट हुन थाल्यो त्यसपछि रेनल पोर्टल सिस्टम एक्सटिङ्क्ट हुन्छ अथवा जो बेस्टिजर हुँदै गर्दा हराउँछ इन द सेम वे होइन जहाँ जहाँ हार्ट च्याम्बर्डहरू होइन प्रोपर छैन चारवटा छैन वेल्ड पार्टिसन छैन राम्रो डिभाइडेड छैन त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो एसेसरी स्ट्रक्चर साइनस पेनोस स्ट्रक्स आर्टिस्टहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है ओके त्यसपछि अ दिस इज राइट ओरिकल हैन अनि यो के हो त दिस इज लेफ्ट ओरिकल है दिस इज लेफ्ट ओरिकल है ओके अब राइट ओरिकल हैन अ जहिले पनि हैन राइट ओरिकल मा कुन ब्लड आउला त ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड oxygenated blood so we can say right oricle ma kun blood huncha ta there is presence of deoxygenated blood hai ta euta convention ho haina blue le chai denote garincha deoxygenated blood lai ani bright red le kon ke re u denote garincha oxygenated blood lai hai so this is deoxygenated blood hai ta la aba jos right oricle le chai deoxygenated blood chai receive garcha hai aba tespachi यो ब्लड हैन यो ब्लड कहाँ जान्छ त यो ब्लड चाहिँ तिम्रो यो ब्लड जान्छ लङ्स मा है लङ्स मा जान्छ अब लङ्स मा चाहिँ लङ्स मा के को थ्रु जान्छ भन लङ्स मा के को थ्रु जान्छ हाम्रो हाम्रो बडीको एकदिन इमेजिन गर न हैन हाम्रो बडी मा चाहिँ हैन हार्ट बाट लङ्स मा जाने लङ्स मा लग्ने भेसल को नाम के हो पल्मोनरी पल्मोनरी के त भेन भन्दा अर्टरी डोन्ट गेट कन्फ्युज है हेर आर्टरी र भेन को एउटा हैन एउटा कन्भेन्सन छ हेर त्यो कन्भेन्सन के हो है सपोज दिस इज आवर हार्ट है एउटा हार्ट हो है कसैको होला कुनै पनि अर्गानिजमको हार्ट हो है कुनै पनि अर्गानिजमको हार्ट हो सपोज फ्रगकै बनाए मैले हैन अब यो हार्टले हैन यो हार्टले यदि यो हार्टबाट कुनै पनि ब्लड भेसल हैन निस्किन्छ बाहिरतिर निस्किन्छ भने त्यहाँ त्यो अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गरोस् त्यहाँ त्यो डीअक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गरोस् 
त्यसलाई हामी के भन्छौ त्यसलाई हामी भन्छौ आर्टेरी आर्टेरी भन्छौ है आजबाट गोक्न नपरोस् कुनै पनि ब्लड भेसल हार्टबाट निस्किराको छ भने त्यसलाई आर्टरी भन्छौ कुनै पनि ब्लड भेसल हार्टमा आइराको छ भने त्यसलाई हामी भेन भन्छौ है हार्ट तिर आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौ भेन भन्छौ हो त्यही भएर हेर हार्टबाट सपोज यो हार्ट हो हैन हार्टबाट निस्किन्छ हैन निस्किएर त ल सपोज हार्टबाट निस्किएर लंग्स मा पुग्यो रे हैन अब लंग्स मा पुग्दा खेरि हैन त्यो यो त यो ब्लड त डिअक्सिनेटेड ब्लड हो है डिअक्सिनेटेड ब्लड भएपछि त यस्तो त एलाई त हामीले हैन जस अलमोस्ट वी से कि भेन क्यारिज डिअक्सिनेटेड ब्लड है तर एला हामी के भन्छौ दिस इज पल्मोनरी आर्टरी भन्छौ किनभने हार्टबाट निस्केको छ निस्किराको ब्लड भेसल्स हामी आर्टरी भन्छौ दैट्स इट हार्टमा आइराको ब्लड भेसल्स हामी भेन भन्छौ अथवा भेना क्या भन्छौ ओके सो हामी यहाँ आएर त हैन सो हार्टबाट हैन एउटा ब्लड भेसल्स निस्क्यो जसको नाम के हुन्छ त वी क्यान कल इट दिस इज पल्मोनरी आर्टरी पल पलमोनरी आर्टरी है पलमोनरी आर्टरी कलमोनरी आर्टरी क्या लग्स त लंग्स में लग्स ओके लंग्स में अब अक्सिजन पाए पी ब्लड अक्सिनेटेड होक्सिनेटेड ब्लड फाइनली क्या बड़ आ त्यो आउँछ लेफ्ट ओरिकलमा हैन लेफ्ट ओरिकल है अनि हैन लेफ्ट ओरिकलमा आउँछ अनि सो वी क्यान से यहाँ र त यहाँबाट ब्लड आयो कहाँबाट फ्रम लंग्स हैन इभेन फ्रम स्किन पनि हैन इभेन फ्रम स्किन पनि हाम्रो अ ऊ आउन सक्छ एकछिन ल ल सेरम त सबैले अवेयर अवेयर त यु फ्रम लंग्स अथवा इभन वी क्यान से फ्रम स्किन पनि हैन किनभने स्किन मा पनि त अक्सिनेटेड हुन्छ नि अक्सिनेसन यहाँबाट के आउँछ त सो वी क्यान से कि लेफ्ट ओरिकल ले के रिसिभ गर्छ त अक्सिनेटेड ब्लड रिसिभ गर्छ है दिस इज दिस इज अक्सिजनेटेड अक्सिजनेटेड ब्लड ल अब के हुन्छ त यहाँ कुनै पार्टिसन छैन हैन र त भेन्ट्रिकल मा कुनै पार्टिसन छ छैन है दिस इज आवर भेन्ट्रिकल यो के हो त भेन्ट्रिकल हो हैन अब भेन्ट्रिकल मा कुनै पार्टिसन नभएपछि के हुन्छ त यो ब्लडहरु चाहिँ मिक्स हुन्छ है मिक्स हुन जान्छ सो के हुन्छ त अक्सिनेटेड डिअक्सिनेटेड ब्लड मिक्स्ड हुन्छ सो वी क्यान कल इट दिस इज मिक्स्ड ब्लड हैन दिस इज मिक्स्ड ब्लड अब हेर मिक्स्ड ब्लड अ फाइनली हैन फाइनली हार्ट ले के गर्छ त हैन हार्ट ले पम्प गराउँछ पम्प गरिसकेपछि हैन अब हार्टबाट हामी विल टक अबाउट इन द्याट इन ब्लड भेसल्स है निस्किन्छ के त सिस्टमिक ब्रान्चबाट हुँदै निस्किन्छ सो यहाँबाट निस्किने भयो हैन एन्ड द्याट इज यो के होला त दिस इज सिस्टमिक ब्रान्च भनौँ हैन सिस्टमिक ब्रान्च अफ एउटा हैन एउटा यसले के गर्छ त डिफरेन्ट बडी पार्ट्समा चाहिँ टु बडी पार्ट्स हैन कुनै कुनै अर्गानहरुमा चाहिँ लगदिन्छ है ओके आफ्टर दैट देयर इज अ प्रेजेंस अफ है हार्ट को त कुरा गरे हामीले एन्ड देयर इज प्रेजेंस अफ अ स्ट्रक्चर है र कभरिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुन्छ एन्ड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कार्डियम हैन कार्डियम को वरिपरि हुने स्ट्रक्चर के होला दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हैन पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम वेरी गुड है पेरिकार्डियम कार्डियम भनेको मोटो अनि कार्डियम को वरिपरि हुने स्ट्रक्चर इज पेरिकार्डियम हैन अनि there is also presence of one another accessory structure एउटा त sinus venosus भयो है अर्को के हुन्छ त ट्रंकस आर्टरी है अब ट्रंकस आर्टरी छ सर यो दुईटै दुईटै के हुन्छ नि एउटा डोर्सल साइड मा प्रेजेंट हुन्छ sinus venosus का हुन्छ त इट इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड है अब डोर्सल साइड एट लिस्ट सबैले बुझिसके होला ढाडको साइडलाई डोर्सल साइड भन्छ हैन भनेपछि फ्रग फ्रग बस्या छ भने हैन यतिकै ल त्यहाँ जमिनमा बस्या छ भने त्यतिखेर उसको माथितिर फर्केको हार्ट के होला त डोर्सल साइड होला तलतिर अथवा स्विमिङ गर्दै छ भने 
पानी तीर ढल्के साइड के बेन्ट्रल साइड होगा है अब यह टू डी फिगर में देखा अलग गाड़ो हाई कंसिडर कर माथि तीर ट्रंक साइनस भेन दैट इज डर्सल साइड हाई अभी तल तीर है भेन्ट्रल साइड में ट्रंक आर्टेरिओस वी कैन मेड मेक यहाँ वी कैन मेक स्ट्रक्चर दैट इज कल्ड एज इस भन्न सक हम we can call it troncus arteriosus hai right. troncus arteriosus kun side ma huncha this is present over ventral side ventral side हार्ट को फंक्शनल प्रोपर्टीज कार्डिक साइकल है कार्डिक साइकल हार्ट को फ्रक कति हो इट इज अफ जेरो पॉइंट नाइन फोर सेकेंड हाई एटा साइकल कम्प्लीट्स इन जेरो पॉइंट नाइन फोर सेकेंड हाई तेना फ्रक को हार्ट बीट फ्रक को हार्ट बीट कति होने भो तो इट इज सिक्सटी फोर टाइम्स पर मिनट हाई अब यह इंपोर्टेंट क्या हुमेनस कंपेयर कर हेन पर्यटन है हुमेन में कार्डिक साइकल कैरो पॉइंट जेरो पॉइंट जेरो पॉइंट एट सेकेंड फर हुमेन है अभी इसमें हेने वाले तेलिए हुमेन को हार्ट बीट कैं सी टू टाइम्स पर मिनट हो टाइम्स पर मिनट होने भाई लफ्टर दैट हाई वी कैन से कि जी जी ब्लड कॉडी पार्ट्स को ब्लड सब के बाट आब तीन टा बेना कैबा आईन तीन टा बेना कैबा बात के पोर्ट हो तो फिगर में आ सबले पोर्ट होने वाने को राइट ओरिकल में हो है राइट ओरिकल में पोर्ट हो यहाँ बट ब्लड आँच है ब्लड आए पी अब यह ब्लड चाहे क्या जान लंग्स में जान अक्सिजनेटेड होक्सिजनेटेड भो ब्लड आँच के लेफ्ट लेफ्ट ओरिकल में लेफ्ट ओरिकल फिर तल आई फाइनली ब्लड मिक्स हो मिक्स भाव इस पंप कर सिस्टमिक ब्रांच इंटू डिफ्रेंट बड़ी पार्ट हाई तेस पच्चीस अब कुरा कर ब्लड भेसल को ब्लड भेसल्स को हेने वो ब्लड भेसल ओवरअल में है जैसे आर्टेरियल सीस्टम होना जो हार्ट बट निस्क अर्क के वेनस सीस्टम हो जो हार्ट में आई रह सो लेट्स बिगिन विथ ब्लड भेसल में पैला हम के आर्टेरियल सीस्टम हे आर्टेरियल सीस्टम अफ फ्रक आर्टेरियल सीस्टम हेने वाने जैसे एटा हार्ट बनाऊ पे हाई सपोज दिश इज हार्ट है हार्ट हो हार्ट अफ फ्रक है हार्ट बट एवं साइड हर पैला हार्ट बट है एट मेन स्ट्रक्चर निस्को हाई मेन स्ट्रक्चर निस्को एंड दैट इज कल्ड एज हाई तेल के हम दैट इज दैट इज कल्ड एज आर्चिज हाई अब यह आर्चिज में तीन टाइम स्ट्रक्चर होटा के होता तो कैरोटिड है कैरोटिड आर्च हाई एटा कैरोटिड आर्च अर्क के अर्क देर इज सीस्टमिक आर्च अर्क के देर इज पल पलमो क्यूटानि आर्क देखियो दिस इज कैरोटिड आर्च हाई दिस इज ये क्यों तो दिस इज सीस्टमिक आर्च अ दिस इज 
palmo cutaneous arch hai yo side ma matra haina eta pani huncha dui tai side ma huncha hai aba hera carotid arch haina carotid arch jo mara haina carotid arch is further divided into haina two two uh, branches hai euta external carotid artery or internal carotid artery hai suppose yaha cha hai यसरी दुईटामा डिवाइड भयो है दुईटामा डिवाइड भएपछि यसलाई के भन्न पाइयो दिस इज एक्सटर्नल है कैरोटिड कैरोटिड आर्टरी है अनि यो के हो त दिस इज इंटरनल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है त फर्दर हैन फर्दर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांच है पछि यो के हुन्छ त तीनटा ब्रान्चमा डिवाइड हुन्छ तीनटा ब्रान्चमा डिवाइड हुने गर्छ है अब यो तीनटै ब्रान्चको नाम के छ है अब यो तीनटै ब्रान्चको नाम यहाँ अटाएन हैन यो तीनटै ब्रान्चको नाम म यहाँ लेख्दिन्छु है एउटा अफथाल्मिक ब्रान्च है अथवा अफथाल्मिक आर्टरी अफथाल्मिक आर्टरी है अर्को के त सेरेब्रल आर्टरी सेरेब्रल आर्टरी है अर्को के त प्याला टाइन आर्टरी है अब आफै भन अफथाल्मिक अफथा वर्ड के सँग रिलेटेड छ त आई सँग रिलेटेड भो सो अफथाल्मिक आर्टरी ले केलाई सप्लाई गर्छ सप्लाई टु आई सप्लाई टु आई है सेरेब्रल आर्टरी ले केलाई सप्लाई गर्ला सप्लाई टु ब्रेन है त्यसपछि यहाँ आर्टरीहरु चाहिँ छ है आर्टरी छ आर्टरीहरु छ हैन सेरेब्रल आर्टरी प्याला टाइन आर्टरी ओके पहला टाइन आर्टरी ले केलाई सप्लाई गर्ला त बकुल रेंजिटिविटी पैरेट लाई हैन भनेपछि रूफ अफ सप्लाई टु रूफ अफ बकुल फेरेंजियल हैन बकुल फेरेंजियल क्याभिटी है त्यो कन्सिडर गर्नु तिमीहरु म बीसीपी लेख्दिन्छु बकुल फेरेंजियल क्याभिटी ल है त ओके अनि जुन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी छ है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ले केलाई सप्लाई गर्छ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीले केलाई सप्लाई गर्छ भन्न भन्दा पहिला यसको अर्को नाम हैन अर्को निकनेम के हो त इट इज अल्सो कल्ड एज हैन लिंगुअल आर्टरी हो र त लिंगुअल आर्टरी अ अब लिंगुअल टर्म के सँग रिलेटेड छ भन सबैले लिंगुअल टर्म रिलेटेड टु टंग है टंग सँग लिंगुअल भन्ने बित्तिकै लिंगुअल भन्ने बित्तिकै रिलेटेड टु टंग भनेपछि यसले केलाई सप्लाई गर्छ होला त इट विल सप्लाई टु इट विल सप्लाई टु टंग है टंगलाई सप्लाई गर्छ है ल सबसे पहिले के बुझ्नु पर्यो कैरोटिड आर्च है कैरोटिड आर्चको पहिले कुरा गर्दै छ हामीले हैन आर्टेरियल सिस्टम अफ फ्रग है यहाँ हामी उसमा पनि बनाइराखम हैन एउटा कन्भेन्सन पनि गरिराखम आर्टेरियल सिस्टम अफ फ्रग क्यान बी डिवाइडेड मेजरली इन्टु है थ्री ब्रान्च एउटा के त है सबसे पहिला के त कैरोटिड आर्च कैरोटिड आर्च कैरोटिड आर्च हैन कैरोटिड आर्च इज फर्दर डिवाइडेड इन्टु एउटा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्च हैन अर्को चाहिँ इन्टरनल हैन इन्टरनल कैरोटिड आर्टरी हैन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी र इन्टरनल कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी लाई पनि अर्को टर्ममा के पनि भनिन्छ लिंगुअल आर्टरी एलाई लिंगुअल आर्टरी पनि भनिन्छ so it will supply to a tongue that's it hai internal carotid and artery you say ile ah yeso nga ophthalmic artery huncha hai ophthalmic artery arko ke ta hai aakha pachi ke cerebral artery cerebral artery arko ke ta palatine artery palatine artery ophthalmic artery le aile supply garcha सेरेब्रल आर्टरी ले ब्रेन लाई सप्लाई गर्ने भयो पैलाटाइन ले चाहिँ हैन रूप अफ बक्को फेरेंजियल रूप अफ बक्को फेरेंजियल क्याभिटी लाई हैन सप्लाई गर्छ ल दिस इज रिगार्डिंग कैरोटिड आर्च हुन्छ ल सो सिस्टमिक आर्च हैन नेक्स्ट आर्टरियल सिस्टम मा चाहिँ अनि नेक्स्ट आर्च चाहिँ सिस्टमिक आर्च सिस्टमिक आर्च मा चाहिँ सिलियक आर्टरी हैन सिलियक आर्टरी ले आर्टरी इज फर्दर डिवाइडेड इन्टु टु पार्ट्स है एउटा चाहिँ हेपाटिक आर्टरी हेपाटिक 
आर्टरी है अर्क गैस्ट्रिक आर्टरी के तो गैस्ट्रिक आर्टरी ल सब जाना भाई हेपैटिक आर्टरी अभियसली के सप्लाई कर लिवर ले गैस्ट्रिक आर्टरी गैस्ट्रो वर्ड इज मेन्ट फर स्टोम हाई मैं इसलिए स्टोमक सप्लाई कर सीस्टमिक आर्स में सीस्टमिक आर्स में अर्क आर्ट्री आँच एंड दैट इज हाई मेजेन्टरिक आर्ट्री हाई एंटेरिली है एंटेरिअर मेजेन्टेरिक आर्टेरी हाई ला मेजेन्टरी टर्म है अभियसली इट इज मेड फर इंटेस्टाइन हाई इंटेस्टाइन में हो मेजेन्टरी जो एबडोमिनल कैविटी में भाग स्ट्रक्चर को मेजेन्टरी टर्म से यूज कर मेजेन्टरिक आर्ट्री फर्दर क्लास फाइड इन टू थ्री पार्ट हाई एवं के होता तो तिम्रो डुडनो डू डुओनो पैनक्रियाटिक आर्ट्री पैनक्रियाटिक आर्टेरी हाई अर्क कौन तो अर्क स्प्लेनिक आर्ट्री स्प्लेनिक आर्टेरी अर्क के अर्क इंटेस्टिनल आर्टेरी इंटेस्टिनल आर्टेरी हाई डुएडोनो पैंक्रियाटिक आर्ट्री ने सप्लाई कसला कर डुओडेनम लुओडेनम अर्क पैंक्रियाज है इमेजिन कर न सब डुओडेनम पैंक्रियाज संगे होने गर्थ नहीं निर नहीं होने गर्थ स्प्लेनिक आर्ट्री स्प्लेन सप्लाई कर इंटेस्टिनल आर्ट्री इंटेस्टाइन सप्लाई कर अथवा रेक्टम सप्लाई कर गोनाडल आर्ट्रीज अरुण आर्ट्रीज जो गोनाडल आर्टेरी गोनाडल आर्ट्रीज के सप्लाई कर गोनाडल आर्ट्री गोनाडस सप्लाई के गोनाड लप्लाई कर प्रेजेन्स अफ हाई रिनल आर्ट्री हाई रिनल आर्टेरी रिनल आर्ट्री ने किडनी सप्लाई करने भाई किडनी सप्लाई करने भाई अरुण इपी गैस्ट्रिक आर्ट्री हो फिमोरल आर्ट्री हो रहा अर्क इंपोर्टेन्ट आर्ट्री फिमोरल फिमोरल आर्टेरी फिमोरल आर्टी के सप्लाई कर फिमोरल सप्लाई टू है सप्लाई कर इन देम वे आर्टेरियल सीस्टम हाई है अर्क एट ब्रांच होनी थर्ड ब्रांच मर्क पेयर में टकिंग एबाउट एंड द थर्ड ब्रांच हाई सीस्टमिक ब्रांच पे अर्क पलमो क्यूटानियस ब्रांच भन हाई ये चाह इस दुटा आर्ट्री होता एटा पलमोनरी आर्ट्री पलमोनरी आर्टेरी अर्क कौन तो क्यूटानियस आर्ट्री क्यूटानियस आर्टेरी हो पलमोनरी आर्ट्री के सप्लाई कर अभियसली लंग सप्लाई टू लंग्स हाई ते पी क्यूटानियस आर्ट्री के सप्लाई कर दिस इज ऑल अबाउट है आर्टेरियल अगड़ी को स्लाइड हाई सीस्टमिक भयभर को सीस्टम सप्लाई कर बुझ्न पे हाई अब तो सीस्टम के होता मत देखि तल पुग एक चोटी हाई तुम गैस्ट्रिक सीस्टम अथवा हेपैटिक सीस्टम एलिमेंट्री कैनाल गोनाडल सीस्टम है रिप्रोडक्टिव सीस्टम रिनल सीस्टम हाई अभी स्किलेटल सीस्टम एक्सेप्ट कौन तो एक्सेप्ट दिश इज दैट इज लंग्स पलमोनरी बाहेक सब हाई सो ते को बनाए तो कुन आस पलमो क्यूटानियस आस जिस जिसमें जो फर्दर डिभाइड इंटू टू ब्रांच एवं पलमोनरी आर्ट्री अर्क क्यूटानियस आर्ट्री पलमोनरी आर्ट्री लंग्स सप्लाई कर क्यूटानियस आर्ट्री स्किन सप्लाई कर सो दिस इज एबाउट आर्टेरियल सीस्टम हाई आर्टेरियल सीस्टम सीस्टम 
विनर सिस्टम सजिलो है ठैक्क जे जे अगर कुछ गए उल्टो कर दिने आर्टि सीस्टम मोस्ट अफ द केस में एक्सेप्शन हो बेनर सिस्टम में बुझ्पर् हमें तिम्रो हई कलेक्शन है अब हाट ले सब तीर सप्लाई कर सके अब हाट ले चार तीर कलेक्ट भी कर कलेक्ट करते लिया फिर तस्त हाट कंसिडर करूँ दिश इज हाट हई दुटा अरिकल एट भेन्ट्रिकल हाई अब कलेक्ट करते लिया हाई अभी मेजर तीन टा भेन हो पलमोनरी भेन अर्क सीस्टमिक भेन हो सीस्टम अर्क तिम्रो पोर्टल सीस्टम हाई पलमोनरी भेन को पलमोनरी भेन ने अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी करना कि डी अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी कर अक्सिजनेटेड ब्लड हाई सो सपोज दिश इज पलमोनरी भेन हाई पलमोनरी भेन होने इसलिए के क्यारी कर डी अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी सरी अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी कर भेन भर भी अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी कर अब रिसर्चरस दुईटा अप्सन थे कि जो कन्वेन्सन एट बना कि जी हाट में आने सर भेसल्स भेन भन्ने हाट बट बाहर निस्कने भेसल्स आर्ट्री भन्ने अब तेल कि पलमोनरी भेन न भर इस पलमोनरी आर्ट्री भनदिने है अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी कर एजिमसन आप ब्रेक करे जो हो तो बरू एट सान एक्सेप्सन एक्जिस्ट हो तर इस हम पलमोनरी भेन नई भाई बिकज इट इज क्यारिंग द ब्लड टू आर्ट्स हार्ट टू आर्ट्स हार्ट भेन आउट अफ द हार्ट हार्ट्री ओके अब पलमोनरी भेन पहले सका हाई भेन सीस्टम में पलमोनरी भेन हो पलमोनरी भेन ने ब्लड क्यारी कर हार्ट हाई लंग्स अब हम भेनस सीस्टम को सीस्टमिक भेनस में है सीस्टम डिफ्रेंट सीस्टम बडी पार्ट्स लिया पैला हाई ओके अब हे तो अब के हो कैन सी कि फर्स्ट में टंग स्टार्ट करा थे आर्टेरि सीस्टम को यहाँ पर लिंगुआर स्टार्ट कर टंग सो टंग एटा स्ट्रक्चर अराइज होट इज कल्ड एज लिंगुअल भेन हाई लिंगुअल के लिंगुअल भेन लिंगुअल भेन हाई लिंगुअल भेन तिम भन लिंगुअल भेन ने ब्लड लीएर आ वेरी गुड हई आफ्टर दैट हई ते पी अर्क अर्क भेन होट इज हई दिस इज कल्ड एज दिस कैन बी कल्ड एज मैंडिब्युलर भेन मैंडिब्युलर भेन हई मैंडिब्युलर भेन हई अब लिंगुअल भेन मैंडिब्युलर भेन दुईट मिले दुईट मिले के बना दे फर्म एक्सटर्नल हई एक्सटर्नल जिगुलर भेन एक्सटर्नल जुलर फैन हाई ओके इन द सेम वे है अर्क अर्क भेन होट इज इंटरनल जुगुलर फैन हाई स्ट्रक्चर देर इज यो के बता तुम इंटरनल जुगुलर भेन हाई ते पी अर्क भेन देर इज सब स्कैपुलर भेन सब स्कैपुलर भेन हाई अब इंटरनल जुगुलर भेन है इंटरनल जुगुलर भेन रब स्कैपुलर जुगुलर भेन ने मिले बना इनोमिनेट भेन सो यो भेन हम के भोमिनेट भेन भाई फाइनली 
they will come and you know, they will come and pour into you know heart you know? okay in the same way you know there is presence of anterior vena cava right ke huncha heart ma chai euta ke bho anterior vena cava bhayo arko ke huncha ta posterior vena cava right yo ke bho this is this is anterior vena cava right this is posterior vena cava posterior vena cava इन द सेम वे है यहाँ बट तिम्रो है यहाँ बट है अर्क भेन अराइज होता है जल हम के ब्रैकियल भेन भैन के वी कैन कल इट ब्रैकियल भेन हाई अर्क लाइन बन मस्क्यूलो क्यूटानियस भेन मस्क्यूलो इन द सेम वे तल बाइना अरुण डिफ्रेंट बॉडी पार्ट है रिनल भेन्स किडनी आए रिनल भेन्स गुनाडल भेन्स हाई, भेंस, हाई, भेंस, भेंस, हाई लिवर बाटिक भेन्स इन आए फाइनली हार्ट में पवर बढ़ो अलग खास क्लियर ना है जब हम फ्लो चार्ट बना एवरीथिंग विल बी क्लियर हाई भेनस सिस्टम भेनस सिस्टम भेनस सिस्टम को हमें आर्टिजल सीस्टम को डिफ्रेंट बॉडी पार्ट सप्लाई कर भेनस सिस्टम में हेने इसमें यहाँ पर मेजरली दुटा तीन टा कैटेगोरी में डिभाड कर सकता जस्त हे एटा कैटेगोरी हर हई जस्त लंग्स हाई लंग्स के लंग्स है पलमोनरी भेन्स में आँच हो हार्ट में जान ओके लंग्स को सको नेक्स्ट अब सिस्टम हेर डिफ्रेंट सीस्टम को सबसे पैला तो तिम्रो लिंगुअल आर्ट लिंग लिंगुअल भेन हाई अर्क कुन ते पीछे मैंडिब्युलर भेन मैंडिब्युलर भेन लिंगुअल भेन मैंडिब्युलर भेन ये दुटे जोड़े के बना दे फर्म एक्सटर्नल है एक्सटर्नल जुगुलर जुगु फाइनली इसलिए दिने वाने के हो तो फाइनली इसलिए दिने वाने को हार्टम हो हार्ट में हो इन द सेम वे अर्क हे तो अर्क सब स्कैपुलर है अब तो फिगर सब कर हाई कंपेरिजन कर सब स्कैपुलर भेन हाई अर्क तिम्रो इंटरनल जुगुलर भेन इंटरनल जुगुलर भेन दुटे मिले के बना विल फर्म इनोमिनेट फाइनली हार्ट में सप्लाई इन द सेम वे अब यहाँ मेरे अटाएन है होप यू विल कंसिडर ब्रैकियल ब्रैकियल भेन अर्क मस्क्यूलो है मस्क्यूलो क्यूटानियस भेन मिले के बना दुटे मिले के बना तो दे विल फल फॉर्म सब क्लैन भेन ओवरअल में इसलिए आए पोहर कर हार्टम पोहर कर टकिंग अबाउट सीस्टम हाई ये एटा पलमोनरी भेन्स को कुरा भो एक नंबर हाई ये सीस्टम को कुरा करते वी आर टकिंग अन सीस्टम एटा चाह जो स्ट्रंग है मैंडिबल बा स्कैपुलर रिजन बाइन इंटरनल जुगुलर भेन होते इस एक्सटर्नल जुगुलर भेन बना इनोमिनेट भेन बना हार्ट में पोहर गए ब्रैकियल भेन 
अब मस्कुलर रिटेंशमेंट सबलाई पेन पनि एले हार्ट मा है सबैले अब यो फिगरहरुलाई इमेजिन गर्दै जाऊ न लिंगुअल र मेंडिबुलर मिलेर के बना एक्सटर्नल जुगुलर भेन इंटरनल जुगुलर भेन र सब स्कैपुलर ले मिलेर के बनायो त इनोमिनेट भेन है इन द सेम वे ब्रैकियल भेन र मस्कुलर किटेनस भेन मिलेर के बनायो त सब क्लेबियन भेन बनायो है यति कुरा अब अहिले सम्म हामीले गर्यो यहाँ है अहिले सिस्टम त भ्याको छैन स्टिल बाकी छ हैन अब हेर अब सिस्टमहरु मा तल तल को स्ट्रक्चर हो मौ के होला त देयर क्यान बी प्रेजेंस अफ है रिनल वेन्स हैन रिनल वेन्स जुन चाहिँ है कहाँ बाट त किडनी बाट लिएर आउँछ किडनी बाट लिएर आयो रिनल वेन्स है त्यसपछि आफ्टर दैट गोनाड्स हरु बाट गोनाड्स हरु बाट लिएर आयो गोनाडल वेन्स गोनाडल पेन्स है लिभर बाट लिएर आउँछ हैन लिभर बाट लिएर आउँछ हेपाटिक पेन्स ले हेपाटिक पेन ले है अनि ओभरअल मा फाइनली दे विल नाउ है दे विल पोर इनटु के मा त दे विल पोर इनटु कि त एंटीरियर के रे पोस्टीरियर भेना के बा हैन पोस्टीरियर भेना का मा पोर गर्छ अनि फाइनली फेरि हार्ट मा लक जैन वेना कैवा हो दे वेना कैवा हो दे देविल टीच टू हार्ट तेज पची है ना ओवरऑल ना यूपीएन सिस्टम की पुरातन है तेज पची दूसरा स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट होने सा फ्रॉग मा क्या क्या प्रेजेंट होने सा ये उड़ा हेपैटिक पोर्टल सिस्टम हेपैटिक पोर्टल सिस्टम है पोर्टल सिस्टम है वेर हेपैटिक पोर्टल सिस्टम इज नॉट अ न्य� इभन हामीले पनि हुन्छ है सो यो क्वेशन यहाँबाट भन्दैन क्वेशन सोच्छ कि रिनल पोर्टल सिस्टम ह्युमन मा हुन्छ कि हुँदैन अ हेर रिनल पोर्टल सिस्टम फ्रॉग मा चाहिँ प्रेजेंट हुन्छ यो दुईटा सिस्टम प्रेजेंट हुन्छ है अब यो कुरा हामीले को डाटा सुरु गर्ने दिन एकदमै डिटेल मा कुरा गरेका छौं कि रिनल पोर्टल सिस्टम किन हुन पर्यो भने किन हुन पर्यो भने त सबैले थ्री चेम्बर थ्री चेम्बर भेरी गुड वन एन्ड ओन्ली रिजन थ्री चेम्बर हार्ट है वन ओन्ली इन द सेन्स कि मतलब जस्ट बेसिक रिजन अब हार्ट ले र न हार्ट मा के हुन्छ वी हैव बीन अब्जर्विंग कि हार्ट मा ब्लड मिक्स भइरहेछ हेर त ब्लड मिक्स भइरहेछ अब मिक्स भयो भने चाहिँ अलिकति जस्ट फेरि यो पम्प गर्दा खेरि मिक्स ब्लड नै बाहिर जाने हो हैन त्यसैले यदि तलको पार्टहरु हैन फिमोरल भेन भयो हैन यो गोनाडल भयो रिनलहरु भयो यिनीहरुबाट आउने जति पनि ब्लडहरु छ यिनीहरुलाई अलिकति तल नै फिल्टर आउट गर्दिने हो भने हैन माथि अलिकति प्योर ब्लड पुग्ला है हेन्स वी क्यान से हेन्स वी से कि रिनल पोर्टल सिस्टम इम्पोर्टेन्ट सर्किट हो दैट शुड बी प्रेजेंट इन एनिमल्स लाइक हैन एनिमल्स हैभिंग द लेस देन फोर चेम्बर हार्ट this is all about the venous system of frog ah it's not pani hana yaha pani ke huncha ta the blood is divided into plasma hana hamro ma pani ta plasma huncha अनि अर्को के हुन्छ भन ब्लड सेल्सहरु हुन्छ अथवा ब्लड कर्पसकल्सहरु हुन्छ ब्लड कर्पसकल्सहरु हुन्छ हैन ब्लड कर्पसकल्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हे र त ब्लड कर्पसकल्स मा जस्तो हाम्रो ब्लड कर्पसकल्स मा के के प्रेजेन्ट हुन्छ हैन एउटा आरबीसी प्रेजेन्ट हुन्छ अर्को डब्ल्युबीसी प्रेजेन्ट हुन्छ अर्को प्लेटलेट्स है त हामी थ्रोम्बोसाइट्स पनि भन्छौ थ्रोम्बोसाइट्स पनि भन्छौ त्यसो भए आरबीसी हैन एम्फिबियन्स को आरबीसी लाई कम्पेयर गर सबैले के के हुन्छ आरबीसी आरबीसी को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त आरबीसी इज भन त इट इज ओभर है बाइ कन्भेक्स बाइ कन्भेक्स भेरी गुड बाइ कन्भेक्स र अर्को न्यूक्लियटेड है न्यूक्लियटेड थके यसको अपोजिट हुन्छ हाम्रो ह्युमन बीइङ मा है राउन्ड है राउन्ड बाइ कन्केव र नन न्यूक्लियटेड ल है 
डब्लुबिसी है तिम्रो डब्लुबिसी सेम हो हुमेन जस्ते सेम एज सेम एज मैमल है हम जस्ते होके मैमल्स हाई थ्रम्बोसाइट्स में फिर अलग यूनिक प्रोपर्टीज प्रेजेंट हो थ्रम्बोसाइट्स में के होता तो देर इज प्रेजेंस अफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस प्रेजेंट हो इंपोर्टेंट रेबल प्रोपर्टीज भो दिस इज रिगार्डिंग द ब्लड अफ फ्र फ्र को ब्लड में सब हम कर्पस्कल्स कई वी कल कर्पस्कल्स सेल कई ब्लड सेल्स भनी रहा जो ठाकुर ओ वेरी गुड न्यूक्लियस न्यूक्लिस्ट प्रोपर्टीज देखा सेल जो भन्न में अलग फुल जस्टिफाई होते हम कर्पस्कस भाई अब यहाँ न्यूक्लियस रही है तर ह्यूमेन बिंग में ह्यूमेन बिंग में सेल में प्रोपर सेल को फिचर्स होते हैं सेल होना एटलिस्ट एवं न्यूक्लियस तो होना पर्य तर ह्यूमेन बिंग्स में के होता तो ह्यूमेन बिंग को आरबीसी न्यूक्लियस होते हैं जिस हम कर्पस कर्स भेस पच्चीस है आफ्टर दैट वी कैन टक अबाउट अ बीट अबाउट लिंक्स हाई ब्लड ये सब क्लियर भाई ब्लड भाई लाइ ओके तो अब लिम्फैटिक सीस्टम में हेने वाले है इसको लिम्फ हेने वाले सीम्पली के बुझ् पर्यटन लिम्फ के होता है इसमें लिम्फ हे सीम्पली द फिटर्ड है फिल्टर्ड आउट कलरलेस है ब्लड दैट इज कलेक्टेड इन द लिम्फ कैपिलरिज हाई के बन पाइव फिल्टर्ड आउट हाई कलर लेस प्लॉट है ना फिल्टर्ड आउट कलर लेस प्लॉट विच इज कलेक्टेड इन लिम्फ कैपिलरिज कैपिलरिज हाई वन सपोज दिस इज लिम्फ वेसल्स है अब यहाँ जो ब्लड आक है ब्लड आक अब ब्लड के होता तो फिल्टर हो फिल्टर इन देंस कि जो जो यहाँ बट पोहर छिर्न सकता छिर्यो छिर्न सके छिरेन है अब छिर्दा कि सर्टेन यहाँ फ्लुइड जो कलेक्ट हो लिम्फ कैपिलरिज में फ्लू फ्लुइड कनेक्ट कलेक्ट होता लिम्फ हो 